రైట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ సార్ హలో అండి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ వచ్చాయి చాలామంది పిల్ స్టూడెంట్స్ కెరియర్ ఏది ఎంచుకోవాలనే విషయంలో చాలా కన్ఫ్యూజన్ అవుతూ ఉంటారు మీరు ఏం చెప్తారు వాళ్ళకి డెఫినెట్గా అండి చాలా రిజల్ట్స్ అంటే టెన్త్ వచ్చేసినాయి ఇంటర్ వచ్చేసినాయి అలాగే సప్లిమెంటరీ రిజల్ట్స్ ఒకటి వెయిటింగ్ అండి తెలంగాణ స్టేట్లో ఆంధ్రాలో అయితే ఇక్కడ వచ్చేసినాయి దీని తర్వాత ఎంసెట్ ఉంటుంది ఎంసెట్ ఉంది ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది అలాగే ఐసెట్ డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి డిగ్రీ రిజల్ట్స్ రావాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఇవన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని యాక్చువల్గా స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ స్టేజ్ అని మనం అనుకుంటాం కానీ బట్ యాక్చువల్గా నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి క్లారిటీ ఉందని అంటే ఇంతకు ముందులాగా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ పేరెంట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉండేది స్టూడెంట్స్ మీద అంటే నువ్వు పలా పర్టికులర్గా పలనాది చదువు డిగ్రీ తర్వాత పలనా మాస్టర్స్ చదువు ఈ ఉద్యోగం చేయి ఈ ఉద్యోగాన్ని ఎంచుకో ఇలాంటి లైన్ తీసుకో అని చెప్పి చెప్పేవాళ్ళు బట్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్గా అది మారిందండి ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ అండ్ ఆల్సో ద పేరెంట్ కమ్యూనిటీ అనమాట నిజంగా పేరెంట్ కమ్యూనిటీ కూడా స్టూడెంట్స్ని బాగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే అండి పేరెంట్ కూడా ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ అబ్బాయిని వాళ్ళ పాపని చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట దేంట్లో స్ట్రెంగ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి దేంట్లో బాగా రాణించగలుగుద్ది ఎలాంటి ఇండస్ట్రీకి వెళ్తే కనుక తను బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవ్వగలుగుద్ది అని చెప్పి పేరెంట్ కూడా ఒక మంచి అవగాహన వస్తుంది వచ్చిందండి అలాగే ఇవాళ రోజున అండి ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇంజనీరింగ్ లేకపోతే మెడిసిన్ దాని తర్వాత బీకామ్ బీబీఏ లేకపోతే బిఎస్సి ఇలాంటి ట్రెడిషనల్ కోర్సెస్ తప్పితే ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్లో డిగ్రీ లెవెల్లో ఉండేవి కాదు ఇవాళ రోజున తీసుకోండి మీ యూ గోయింగ్ టు ద ఎడ్యుకేషన్ ఇండస్ట్రీ దెర్ ఆర్ సో మెనీ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ వేర్ ఆర్ వెరీ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ స్టూడెంట్స్కి నచ్చేదట్టు అంట నచ్చే ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ డిజైనింగ్ అలాగే యానిమేషన్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ బీబీఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇలాగా అనేకమైన రకాలైన ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చినాయండి సో స్టూడెంట్కి పర్టికులర్గా ఏ ఏరియాలో అతను నెక్స్ట్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లీడ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు అదే ఇండస్ట్రీకి అతను వెళ్తానికి ఇష్టపడుతున్నాడు అనమాట అంటే డిగ్రీ లెవెల్లో కానీ మాస్టర్స్ లెవెల్లో కానీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి టెన్త్ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా వాళ్ళకి ఒక అవగాహన వచ్చేస్తుంది నేను ఇంటర్లో ఏం చదవాలి డిగ్రీలో ఏం చదవాలి మాస్టర్స్ లేని చదవాలి ఇది అయిపోయినాక ఎక్కడ ఉద్యోగం చేయాలి ప్రపంచం చాలా చిన్నది అయిపోయిందండి సైజ్ విషయంలో నేను చెప్పట్లేదు కానీ కమ్యూనికేషన్ పరంగా అనమాట సో ప్రతి విషయం కూడా ఇవాళ రోజున మన ఫోన్లోనే మనకు తెలిసిపోతుంది అంటే అమెరికాలో ఆస్ట్రేలియాలో న్యూజిలాండ్లో యూరోప్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది నెక్స్ట్ మినిట్ నెక్స్ట్ సెకండే మనకు తెలిసిపోతుంది అనమాట సో ఇలా విషయాలు తెలుస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి కూడా అలాంటి అవగాహన అలాంటి మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ చాలా బ్రహ్మాండంగా వస్తాయి సో ఇవాళ రోజున ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ వైపు స్టూడెంట్స్ చాలా మక్కువ చూపిస్తున్నారండి ఎందుకంటే ఈ ఇలాంటి ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకుంటే మూలంగా కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాబ్ జాబ్ అనేది వాళ్ళకి చేతిలో ఉంటుంది సో ఆ జాబ్ వచ్చి వస్తుంది కాబట్టి స్టూడెంట్స్ చాలా వరకు ఇటు పక్క ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు తర్వాత అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్ లాంటి కాలేజీలో చదివితే జాబ్ రావటమే కాదండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ జాబ్లో ఎలా రాణించాలి ఎలా బ్రహ్మాండమైన పొజిషన్స్లోకి వెళ్ళాలి అంటే ప్రమోషన్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి అలాగే శాలరీ హైక్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీ వచ్చేపాటికే కొన్ని లక్షల జీత శాలరీకి మనం ప్యాకేజ్లోకి ఎలా వెళ్ళాలి అన్నది మేము చాలా బ్రహ్మాండంగా ట్రైన్ చేస్తాం కాబట్టి స్టూడెంట్స్ ఇంకా ఎక్కువగా మన దగ్గర ఉండే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే బీబీఏ అవ్వచ్చు లేకపోతే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అవ్వచ్చు ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వచ్చు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఎందుకు ఇంత బ్రహ్మాండంగా వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారు అంటే ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ థింగ్ ఆ గోల్ ఏంటంటే జాబ్ ఆ జాబ్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చేస్తుంది సార్ కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు పార్థసారథి హైదరాబాద్ నుంచి పార్థసారథి గారు హలో హలో పార్థసారథి గారు నమస్తే అండి గుడ్ మార్నింగ్ నమస్తే అండి నమస్తే సార్ చెప్పండి సార్ నేను గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది నేను వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంది కాస్త రీసెంట్ గా జాబ్ వదిలేసాను ఓకే సో నా ఎంబీఏ ప్లాన్స్ లో ఉన్నాను బట్ రెగ్యులర్ గా హెచ్ఆర్ ఫినాన్స్ కాకుండా ఇంకేం చేద్దామని చూస్తా ఉంటే నేను మన దగ్గర ట్రావెల్ అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చూసాను సార్ ఇట్ వాస్ యూనిక్
ఆఫీసర్స్ ఉంటాయి బట్ మన దగ్గర ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం ఈ ప్రోగ్రామ్ చదవటం మూలంగా దేర్ ఆర్ టూ అడ్వాంటేజెస్ అండి అంటే మీలాగా వర్క్ చేసి మధ్యలో బ్రేక్ తీసుకుని ఎడ్యుకేషన్కి వచ్చే వాళ్ళకు కూడా ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక్క సంవత్సరం మాత్రమే మీరు కంప్లీట్గా కాలేజ్కి వస్తారండి సెకండ్ ఇయర్ నుంచి యూ విల్ బీ వర్కింగ్ అనమాట అంటే ఫోర్ డేస్ మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే థర్స్డే వర్క్ చేస్తారు ఫ్రైడే సాటర్డే సండే మాత్రమే మీరు కాలేజ్కి వస్తారు సండే కూడా ఒక్కోసారి కాలేజ్ ఉంటుంది ఒక్కోసారి ఉండదండి ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కరికులం మీ కరికులం అయిపోయిందా సిలబస్ అయిందా లేదా అన్నది చూసుకుని సండేస్ అవసరం అయితే క్లాసెస్ పెడతాం సో ఇలా ఫోర్ డేస్ వర్క్ చేయడం మూలంగా మీకు అది ఇంటర్న్షిప్ ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది అనమాట ఇంటర్న్షిప్ ప్లేస్మెంట్లో ఏంటంటే మీకు అరౌండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ వస్తుంది సో ఆ స్టైఫండ్ ఇలా అంటే మీకు జీతం శాలరీ లాగా వస్తుంది కాబట్టి సో సెకండ్ ఇయర్ అంతా మీరు ఆల్మోస్ట్ త్రీ ల్యాక్స్ నుంచి త్రీ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ రూపీస్ దాకా మీకు సంపాదిస్తారు దాని తర్వాత ప్లేస్మెంట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కావాలి అంటే మాత్రం డెఫినెట్గా మీ టోన్ విన్నా మీ మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ చూసినా కానీ డెఫినెట్గా యు ఆర్ విల్ బి ఫిట్ ఇన్ ఆఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ అనిపిస్తుంది సో ఎందుకంటే ప్రతి వంద మందిలో ఇవాళ రోజున సన్ ఇంటర్నేషనల్ అరవై నుంచి అరవై ఐదు మందికి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతుందండి ఎందుకు అంటే స్టూడెంట్స్ ఆల్సో హ్యావ్ టు బి ట్రైన్డ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ముఖ్యంగా కమ్యూనికేషన్ యాటిట్యూడ్ పర్సనాలిటీ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇవన్నీ ఉన్న స్టూడెంట్ డెఫినెట్గా సక్సెస్ఫుల్గా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది ఆ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ రావడానికి ప్రతి వంద మందిలో అంటే మేము ట్రైన్ చేయట్లేదని కాదు సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ స్టూడెంట్ కూడా సీరియస్నెస్ ఉండాలన్నమాట అంటే అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయటం లేకపోతే యాటిట్యూడ్ పెంపొందించుకుంటాం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంపొందించుకుంటాం ఇలాంటి యాటిట్యూడ్ ఉన్న పిల్లలకి డెఫినెట్గా చేయగలుగుతాం బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ డెఫినెట్గా మీకు మిమ్మల్ని చూస్తే మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ చూస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతామండి స్క్రీన్ మీద కనపడిన ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి ఇమీడియట్గా కాలేజ్ని అప్రోచ్ అవ్వండి సో యూ కెన్ కంప్లీట్ యువర్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఆల్సో రైట్ సార్ మరో కాలర్ విజయవాడ నుంచి రవిబాబు గారు నమస్తే రవిబాబు గారు సార్ అదే బాబు బీబీఏ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు కానీ బాబు ఇంటర్ లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది సార్ జాయిన్ అవ్వచ్చు సార్ మీ కాలేజ్ లో అంటే డిగ్రీ జాయిన్ అవ్వాలంటే మాత్రం కంపల్సరీగా ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయి ఉండాలండి ఇవాళ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అంటే ఈవెన్ ఇవాళ రోజున రిజల్ట్స్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి అంటే ఆ రిజల్ట్స్ మూలంగా కొంతమంది ఇంకా ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఫెయిల్ అయి ఉన్నారు దాంట్లో కొంతమంది పిల్లలు చాలా సీరియస్ గా చదువుకుని చాలా బ్రహ్మాండమైన స్టూడెంట్స్ కూడా ఒకసారి ఒకటి రెండు సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏదో కారణం ఏమైనా ఇంట్లో ఒక పర్టికులర్ డే రోజున పరిస్థితులు బాగోపోవటం లేకపోతే అతనికి ఒంట్లో బాగోపోవటం మూలంగా ఒకసారి ఒకటి రెండు సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బట్ అలా అని చెప్పి ఈ సంవత్సరం అంతా వేస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దెర్ ఇస్ వన్ ఛాన్స్ వేర్ వీ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ స్టూడెంట్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని పేరెంట్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక ఛాన్స్ ఇస్తున్నామండి ముప్పై జూన్ ముప్పై తారీఖు జులై ఒకటో తారీఖు జులై రెండో తారీఖు ఓపెన్ స్కూల్ ఎగ్జామ్ ఉందండి ఈ ఎగ్జామ్ కనుక మీరు ఎన్రోల్ అయ్యి బాబుని ఎన్రోల్ చేస్తే కనుక వెంటనే ఇప్పుడు మీరు ఈ ముప్పై తారీఖు ఒకటో తారీఖు రెండో తారీఖు జరిగే ఎగ్జామ్స్కి జాయిన్ అయ్యి ఐ మీన్ ఎన్రోల్ అయ్యి ఎగ్జామ్ పాస్ అయితే మీరు ఈ సంవత్సరమే డిగ్రీలో అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు అండ్ డిగ్రీలో కూడా దేర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ అవర్ కాలేజ్ అంటే బిహెచ్ఎం ఉంది బీబీఏ ఉంది బిఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఉంది బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఉంది సో నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ డిగ్రీ కూడా తీసుకోవాలో కూడా మీరు చాయిస్ తీసుకోవచ్చు బట్ ముప్పై తారీఖు నుంచి ఎగ్జామ్స్ కాబట్టి రేపు వెళ్ళుంలోనే మీరు అది అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ క్లోజ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ ఎగ్జామ్ రాయడానికి సో మీకు వీలైతే కనుక స్క్రీన్ మీద కనపడిన ఫోన్ నెంబర్కి ఇవాళ రేపు వెళ్ళుంలో ఫినిష్ చేసుకోండి క్లోజ్ చేసుకోండి అడ్మిషన్ రైట్ సార్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి కోర్సెస్ పూర్తయ్యాక ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయా లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయా ఆ కాలేజెస్లో అని చాలామంది అనుమానంగా చాలా కాన్ఫిడెన్స్ కోల్పోతూ ఉంటారు వాళ్ళకి సన్ ఇంటర్నేషనల్ అనేది ఎలాంటి ఛాయిస్గా అంటారు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మా ట్రాక్ రికార్డ్ అండి వీఆర్ ఇయర్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ మా దగ్గర ఇప్పుడు దాకా ఇరవై ఐదు వేల మంది ప్లస్ స్టూడెంట్స్ పాస్ అవుట్ అయి బయటికి వెళ్ళారు దాంతో నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్కి మేము ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఆ వన్ పాయింట్ వన్
management students ki brahmanamaina work experience develop avvadandi bba bsc bcom computer students ki em chestam ante second semester nunchi every semester alaki 6 months semester lo 45 days nunchi 60 days daaga valaki relate aina organizations ki pampichi for example bba pillal kaithe ganaka multinational companies laapothe it sectors ilante organizations ki pampistam adhe bsc al kaithe ganaka corporate hospitals pharmaceutical companies ki pampistam bcom computers al kaithe ganaka it sectors laapothe financial organizations banking sectors athe auditors degiriki pampistam so ala pampichina appudu ela kuda stipend roopam lo monthly around 5000 nunchi 25000 rupees daaga sampaichi avakasam undi course complete ayipoyinaaka degree certificate tho paatu experience certificate kuda chethulo untadanni when you go for an employment degree experience rendu unna student ki evvaru kuda reject cheyaru 100% athanu udyogam istharu that is where sun international te is taking an advantage of giving students for uh, placement andi so 100% placement ela vastundi annada kaaranam idi mukhyanga so students ki okate mem cheppedi entante counseling time nunchi join avvangane mem first 1 week 10 days mem cheppedi ante take education very seriously come to the college regularly 85% attendance maintain cheyandi attendance maintain cheyin pillalaki mem regular ga parents tho touch lo undi aalu enduku college ki raledu ana vishayalu kuda telusukunta untam raakapothe matram mem ante mem encourage cheyadaniki try chestam raakapothe matram student regular ga college ki raakapothe matram mem cheyagaligindi kuda em ledandi when student is physically uh, in the college we can teach him we can train him and we can give a placement right sir maro call ready ga unnaru vijayvan nunchi uma maheshwar rao garu sir namaste andi namaste uma maheshwar garu sir ilaga chellidi ilaga interview type endandi by pc lo okay andi adhe sir ippudu by pc chesindi ante malli ippudu endante thanu mana bsc course eligible untunda sir lekapothe mana bba travel and tourism gaani lekapothe management courses side emanna elle chances untada ani kanukundam chesindi okay andi BSc చదవాలి అంటే కంపల్సరీగా సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాలండి బట్ ఎనీ అదర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళాలి అంటే మాత్రం ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే సరిపోద్ది సో తను బైపీసీ చదివిన ఎంపీసీ చదివిన సిఈసీ చదివిన హెచ్ఈసీ చదివిన బీబీఏకి వెళ్ళాలన్నా బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంకి వెళ్ళాలన్నా మాత్రం ఆ ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ ఆర్ ఈక్వెంట్ ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ లైక్ ట్వెల్త్ కానీ త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా కానీ సరిపోద్దండి సో మీ మీ సిస్టర్ డెఫినెట్గా బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంకి తనకి ఆప్షన్ ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ప్రోగ్రామ్ దీంట్లో చదివిన పిల్లలకి ఎక్కువగా ట్రావెల్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ సదరన్ ట్రావెల్స్ కానీ థామస్ కుక్ కానీ లేకపోతే ఎయిర్లైన్స్ లైక్ ఎమిరేట్స్ కానీ కతార్ కానీ లేకపోతే ఇండిగో ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ అయితే కనుక ఐ మీన్ ఇండిగో కానీ స్పైస్ జెట్ కానీ లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ లైక్ జిఎంఆర్ జీవీకే ఇలాంటి ఎయిర్పోర్ట్స్ లో వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయండి అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తాయండి ఉద్యోగాలు దాంట్లో డౌటే లేదు సో ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ ప్రోగ్రామ్ బీబీఏలో ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అన్న ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇట్స్ స్పెషలైజ్ ప్రోగ్రామ్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్ ఓన్లీ కాలేజ్ ఇస్ ఆఫరింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండి రైట్ సార్ ఇంటర్ అయిన తర్వాత సైన్స్ కోర్సెస్ పై కానీ టెక్నికల్ కోర్సెస్ పై కానీ ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా లేకపోతే కొంచెం కష్టంగా భావించే స్టూడెంట్స్ కి ఎలాంటి కోర్సెస్ రెఫర్ చేస్తారు సార్ యాక్చువల్ గా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఈ పాయింట్ మీద మా దగ్గరికి వస్తారండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవటం చాలా ఈజీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పాస్ అయిపోవటం చాలా ఈజీ సో అందుకని చెప్పి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పాస్ అయిపోయి వెంటనే ఉద్యోగం వస్తుంది అన్న థింకింగ్ తో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతారండి మాక్సిమం స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా వచ్చేది కూడా అదే థింకింగ్ లో అనమాట డెఫినెట్ గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ఈజీ అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఉద్యోగం సంపాదించడం చాలా ఈజీ కానీ ఆ ఉద్యోగాన్ని నిలబెట్టుకోవాలనుకుంటే మాత్రం నాలెడ్జ్ లేకుండా స్కిల్స్ లేకుండా కష్టం అనమాట అంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ ఆ ఇండస్ట్రీలో సస్టైన్ అవ్వగలుగుతాడు కానీ అంతకంటే సస్టైన్ అవ్వలేడు అదే రెగ్యులర్ గా స్టూడెంట్ అంటే ఆ కోర్స్ తీసుకుని రెగ్యులర్ గా కాలేజ్ కి వస్తే మేము ఇవ్వాల్సిన నాలెడ్జ్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ థియేటికల్ నాలెడ్జ్ ఇంటర్న్షిప్స్ ట్రైనింగ్ ప్లేస్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఇవ్వగలుగుతాం అతను కూడా ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చినాక బ్రహ్మానంగా రాణించగలుగుతాడు ఆర్గనైజేషన్స్ లో బ్రహ్మానంగా రాణించినప్పుడు ఏంటంటే అతనికి మంచి మంచి ప్రమోషన్స్ మంచి మంచి శాలరీ ఎక్స్ వస్తాయి సో స్టూడెంట్ దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయటం అనేది చాలా ఈజీ పాస్ అయిపోవడం చాలా ఈజీ కానీ రెగ్యులర్ గా కాలేజ్ కి వస్తే నేర్చుకునేది కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ప్రాక్టికల్స్ అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటాయండి ఎవ్రీ స్టూడెంట్ తో మేము ప్రాక్టికల్స్ చేపిస్తాం ఇన్ పర్సన్ స్టూడెంట్ తో చేపిస్తాం సో అది కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది ఈ పైపెచ్ ఇంటర్న్షిప్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు స్టూడెంట్ కి చాలా ఎంకరేజింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ దాకా మంత్ కి అతను సంపాదిస్తూ ఉంటాడు చదువుకునేటప్పుడు సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి సంపాదిస్తూ ఉంటాడు దట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అనమాట సో స్టూడెంట్ కి బ్రహ్మానంగా ఈజీ గా ఉండే ప్రోగ్రామ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉద్యోగం వచ్చే ప్రోగ్రామ్ హ
डेफिनेट अंडी मन मन एक्त एम चेस्ट स्टूडेंट की हंड्रेड पर्सेंट प्लेसमेंट इव आ प्लेसमेंट को फाइव स्टार होटल्स फाइव स्टार डीलक्स होटल्स लेकिन कनक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लेते एयरलैंस लेको मल्टीनेशनल कंपनीस ईटी सैक्टर्स साफ्टवेर कंपनीस फार्मस्यूटिकल कंपनीस लेकिन कॉर्पोरेट हास्पल्स लाइक अपो के इलांट इलांट आर्गनजे अभी मन एम चुनाव अला अट्मास्फि मन कॉलेज क्रििएट्स अवसर हो टोटली एयर कंडीशन अट्मास्फिर उइफ कैंपस उज का स्टूडेंट अपडेट अवता है अला स्टूडेंट सैकंड सैकस्टर नीचे इंटर्नशिप के बटी आ इंटर्नशिप स्टूडेंट अपड़कू अपडेट अवता है मार्केट चेंजेस एम वस्तना एला क्रोत इंस्ट्रुमेंट्स वस्तना क्रोता नेवाली अल्कटी मन फैकल्टी ने अपडेट अवसर हो स्टूडेंट बैठक ने एक्सपीरियंस एक्सपोजर स्टाफ को लेकिन कस्टम अंकनी स्टाफ को एव्री सिक्स मंथ्स की मैं ट्रैनी क्लास मार्केट असल जो चेंजेस एम जो जरूरी अंकने फैकल्टी को इंडस्ट्री की संबंधी वर्क वाल अला एक्सपीरियंस अकाडमीशियन मैं जरूर दा तर एयर कंडीशन फेसीलिटी वैफ का अटैर अभी चाल इंपारटेंटी कॉर्पोरेट लाइफ सूट वेक टाँ शू पॉली षू वेक अंत क्लीन षेव तो उठाँ इलाटी चाल इंपारटे कॉर्पोरेट लाइफ सो अभी मैं ट्रेन चयन जो फाइव टाइप आफ् यूनफार्म जरूरी अला इंटरनेशनल एक्सपोजर इवा रोजना चाल इंपारटेंटी स्टूडेंट की एट द एज आफ एन मैं चूसे मैं एक्सपीरियंस प्रकार नाट ईवन फाइव पर्सेंट आफ द स्टूडेंट पास सो मैं जॉन अवगा प्रति स्टूडेंट की पास इपस्ता आ पास इच्छा प्रति स्टूडेंट की फिफ्त सैमस्टर और इंटरनेशनल टूर की फ्रीगा अत रूपये अत दारजेक एयर टिकेट इंसूर का अला अगर लोकल्ल उ हॉटल्लो अगर फुड अकामडे ट्रावल अभी कॉलेज स्टूडेंट की चाल बेनफिटी अटे पास वीसा स्टांग अंटरनेशनल इंडस्ट्रिय टूर के स्टूडेंट वार रोजे कल प्लेसमेंट के ट्रैन के स्टूडेंट की इट बी ए वेरी ईजी थिंग अंड इंकोटे इंपारटेंटे स्टूडेंट अला प्लेस के इंटरनेशनल एक्सपोजर वस्तु इंटरनेशनल एक्सपोजर वे स्टूडेंट की अगर उद्योग सिंगपूर लाइट कंट्री में उद्योग दुबई लाइट कंट्री में उद्योग अमेरिका लाइट कंट्री में उद्योग तापत्र दाने मूल निजाने दसम एम चेसी मे इंटरनेशनल प्लेसमेंट इवगलते कूडेंट विल बी एर्न आलमोस्ट थ्री टाइम फोर टाइम मन करे तो पोलिस्ते थ्री टाइम फोर टाइम एर्न दाते अतन मंच लाइफ से सैटल का पेरेंट्स फैमिली चाल ब्रह्म चूस एपड़े अत की सरपड़ा डबूल वाको अत चूस अत सरपड़ा डबूल का सेविंग्स स्टेज की अतन वाड़ो अंत कैमिली अफ्टल दट वेरी इंपारटे फर् अवर् सोसईटी आलो अंत मन को इंडिया पेरेंट्स चूस वाल चूस वाल अदम चूस दट इज वेर स्टूडेंट की इंटरनेशनल एक्सपोजर इस इंटरनेशनल प्लेसमेंट की इष्टता मैं इलाटी मे ट्रेन यानी अलगे सन इंटरनेशनल चलिए स्टूडेंट्स की फी रीएंबर्समेंट आपर्चुनिटी उ सर डेफिट गवर्नमेंट चाल ब्रह्म सपोर्टी इलां प्रोग्रम्स की मन लाइट कॉलेज अलागे बाग इष्ट इलां को चली बंग ब्रह्म से सैटल अव्वाल स्टूडेंट्स फैनाशल कैपबिटी लेकिन कला गवर्नमेंट सपोर्ट जरूरी एस टी एस मैनारी अला वैट कार्ड वीकर् सैक्न एवर अर्हुल पिल वाली वाल रोजना संवसरा मुफ वेल ना याब दाका फीज रीएंबर्समेंट इतना गवर्नमेंट वी हाव टू अप्रिशिट गवर्नमेंट अन्ट इतना गवर्नमेंट अट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट चाल ब्रह्म फीज रीएंबर्समेंट रूप में पिल चार अला इंत ब्रह्म गवर्नमेंट सपोर्ट ऐस मेनेज मे कॉलेज तरफ ना मेम को स्टूडेंट्स की एदपत्र मेवेमेंटे क्या तो यानी कम्यूनिट तो यानी संबंध लेकिन और रीजियन तो यानी रिजन तो यानी संबंध लेकिन मेरी स्टूडेंट की मैं जॉन अे मुझे अत कंप्लीट को नई पर्स उद्योग फैना 
ఫుల్గా సపోర్ట్ తీసుకుని చదువుకుంటున్నారు కోర్స్ కంప్లీట్ చేయి బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతున్నారు అన్నిటికీ మించి మన ప్రోగ్రామ్ అడ్వాన్స్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ మూలంగా చదువుకునేటప్పుడే స్టూడెంట్కి కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపు రెండు లక్షల నుంచి మూడు లక్షల రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం కాలేజ్ కూడా కల్పిస్తుంది బట్ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు టేక్ ఇస్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అటెండెన్స్ వెరీ సీరియస్లీ అండి అలాంటి పిల్లల్ని మన దగ్గరకు వచ్చి జాయిన్ అవ్వమని చెప్తున్నాం అనమాట సో స్టూడెంట్స్ ఒకసారి ఇలాంటి కోర్సెస్ జాయిన్ అయ్యే ముందు వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ మీద సీరియస్గా ఉన్నారా లేదా అటెండెన్స్ బాగా మెయింటైన్ చేస్తారా లేదా అన్న యాటిట్యూడ్ ఉన్న పిల్లల్ని తీసుకొని జాయిన్ చేస్తే బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతారు అలాగే ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు సార్ తల్లిదండ్రులు చాలా మంది అమ్మాయిలను చదివించడానికి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అంటే ఎక్కడ చేస్తే బాగుంటుంది అంటే అక్కడ బాగుంటుందా లేదా అని చాలా ఆలోచిస్తుంటారు వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు డెఫినెట్ గా ఫస్ట్ పేరెంట్స్ ఎవరైనా కానీ ఆడపిల్లని జాయిన్ చేయాలంటే మా కాలేజీని విజిట్ చేయండి మా కాలేజీని విజిట్ చేసినాక మా హాస్టల్స్ విజిట్ చేయండి ఎలాంటి అక్కడ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు ఎలాంటి హెడ్స్ ఉన్నారు అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎవరున్నారు ఆ తర్వాత హాస్టల్ సెక్యూరిటీ పరంగా మేము హాస్టల్స్ లో ఉండే జాగ్రత్తలు ఏమేమి తీసుకుంటాము అలాగే బొత్తినే బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ కానీ నైట్ డిన్నర్ కానీ ఎలాంటి ఎలాంటి క్వాలిటీతో మేము ఫుడ్ అందిస్తున్నాము ఇవన్నీ చూసి ఎందుకంటే ఆడపిల్లల ముఖ్యంగా ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒక హోమ్లీ అట్మాస్ఫియర్ కావాలండి అందుకే మా దగ్గర ఉండే హెడ్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ ఆల్మోస్ట్ అందరూ కూడా నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ టీమ్ మాకు లేడీసే ఉంటారన్నమాట హెడ్స్ అందరూ కూడా సో ఎందుకంటే ఆడపిల్లలకి కొంచెం ఎక్కువగా చనువుగా ఉండాలన్నా వాళ్ళకు ఉండే ఇబ్బందులు ఏమన్నా ఉంటే వెంటనే వచ్చి చెప్పాలన్నా వాళ్ళకి లేడీ హెడ్స్ లేడీ క్లాస్ టీచర్స్ మెంటర్స్ అలాగే డైరెక్టర్స్ ఉంటే వాళ్ళకి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుందని చెప్పి లాస్ట్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా మేము టీమ్ని ఎక్కువగా సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ లేడీస్తోనే మేము ముందుకెళ్తాం జరుగుతుంది సో ఆడపిల్లలకి చాలా కంఫర్టబుల్ అండి ఈ కోర్సెస్ చదివినాక వాళ్ళకు కూడా చాలా మంచి మంచి ఉద్యోగాలు చాలా సెక్యూర్డ్ ప్లేస్ లో ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ అందుకని మన కాలేజ్ లో రెగ్యులర్ గా ఉండే కాలేజ్ ఉండే ఆడపిల్లల స్ట్రెంత్ కంటే కూడా మన కాలేజ్ లో ఎక్కువ మంది ఆడపిల్లలు జాయిన్ అవడానికి ముఖ్య కారణం మా యొక్క డైరెక్టర్స్ కానీ మా హెడ్స్ కానీ లేడీస్ ఉండటం మూలంగా వాళ్ళు కూడా దేల్ బి టేకింగ్ కేర్ వెరీ వెల్ అండి రైట్ థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్య